ഹായ് വെൽക്കം ടു ഡ്യൂ ലേണിംഗ് ഡേറ്റ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഇരുപത് വർഷത്തേക്കോ മുപ്പത് വർഷത്തേക്കോ ഹൈലി ഗ്രോത്ത് ഉള്ള ഒരു കരിയർ മേഖലയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഏഴ് ടിപ്സുകളാണ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ ചാനൽ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഞാൻ എന്നെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്റെ പേര് സാഹിത് ഈ ചാനൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റ സയൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ടെക്നോളജി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് പൈതൻ ജാങ്കോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അക്കൗണ്ടിംഗ് തുടങ്ങി തുടങ്ങിയ ട്യൂട്ടോറിയൽ ആയിരിക്കും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാനലിന്റെ എയിമ് തന്നെ കരിയർ ഗ്യാപ് വന്നവർക്കും ഫ്രഷേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരു ഐ ടി കരിയർ എനേബിൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാഹിത് വെൽക്കം ടു ന്യൂ വീഡിയോ ഫീഡിയോ ലേണിംഗ് നമ്പർ വൺ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസ് ഓൺ ഡേറ്റ ഓഫ് റാങ്കിംഗ് എന്താണ് ഡേറ്റ ഓഫ് റാങ്കിംഗ് ഡേറ്റ ഓഫ് റാങ്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് ഇറേഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുകയും കോംപ്ലക്സ് ഡേറ്റയെ പോലും എളുപ്പത്തിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഒരു ബിഗിനർ എന്ന നിലയ്ക്ക് മോഡൽ ബിൽഡിംഗിനെ കാട്ടി കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡേറ്റ ഓഫ് റാങ്കിംഗിലാണ് കാരണം ആസ് എ ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് എയ്റ്റി ടു നയന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് യുവർ ടൈം നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ ക്ലീൻ ചെയ്യാനും ഡേറ്റ ഇറേഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ ഓഫ് റാങ്കിംഗ് പ്രോസസ്സുകളിലായിരിക്കും ഡേറ്റ സയൻസിൽ കുറച്ചൊക്കെ നോളജ് ഉള്ളവർ കരുതുന്നത് കുറച്ച് ഫാൻസി അൽഗോറിതംസ് പഠിച്ച് അതിൽ കുറച്ച് മോഡൽസ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ആയെന്നാണ് പക്ഷെ അതിൽ സത്യം ഒരു റിയൽ ടൈം ഡേറ്റ സയൻസ് ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ മോഡൽ ബിൽഡിംഗിന് ഒരു ടെൻ ടു ട്വൽവ് പെർസെന്റ് ഇമ്പാക്ട് മാത്രമേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ സോ അസേ ബിഗിനർ അൽഗോരിതമാണ് എല്ലാം എന്ന് കരുതാതെ അൽഗോരിതത്തിൽ മതി മറക്കാതെ ഏതൊരു ഡേറ്റ കിട്ടിയാലും എത്ര കോംപ്ലക്സ് ആയുള്ള ഡേറ്റ കിട്ടിയാലും അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ നിങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുക ഈ ഒരൊറ്റ സ്കില്ല് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ സയൻസ് ജോബ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഒരു സ്കില് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ പൈബൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പിന്നെ പൈബന്റെ അകത്തുള്ള തന്നെ ലൈബ്രറീസ് ആയ നമ്പയും പാണ്ടാസും പഠിക്കുക ഈ ഒരു സ്കില് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ലാർജ് അമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ബി ലേണിംഗ് ഒരു ബിഗിനർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ലൈഫ് ലോങ് ലേണിംഗ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് കാരണം ഡേറ്റ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് താരതമ്യേന ഒരു ന്യൂ ഫീൽഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതിവേഗത്തിലാണ് ഈ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽഡ് റിലവെന്റ് ആയി നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു അപ്ഡേറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ബിയോണ്ട് ഫോർമൽ ലേണിംഗ് അതായത് ലേണിംഗ് നിങ്ങളുടെ ഹാബിറ്റ് ഇതാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ദിനചര്യയിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു നിശ്ചിത സമയം ഡെയിലി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് അവർ റൂൾ ആണ് ഈ റൂൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ചയിൽ അഞ്ച് ദിവസം വൺ അവർ പെർ ഡേ നിങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിത ഡൊമൈനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രമേണ ക്രമേണ നിങ്ങൾ ആ ഫീൽഡിലെ എക്സ്പേർട്ട് ആകുമെന്നാണ് ഈ റൂൾ ആണ് ബാരാക് ഒബാമയും ഒപ്രാ വിൻഫ്രയും ബിൽ ഗേറ്റ്സും വാരൻ ബഫട്ടും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും അവരുടെ ഫീൽഡ് റിലവെന്റ് ആയി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്തമറ്റിക്സിലും പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡൊമൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് നോളജ് കൂട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഡേറ്റ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നിക്കൽ ജോബിനെ കാട്ടി കൂടുതൽ ബിസിനസ് ജോബ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ജോബ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് റോൾ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ടിപ്പ് നമ്പർ ത്രീ ടേക്ക് പ്രോപ്പർ നോട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണോ പഠിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് പ്രോപ്പറായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക അതിനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക നോട്ട് ബുക്ക് തന്നെ മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റലി നോട്ട്സ് രേഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ആപ്പുകളായ നോഷനും എവർ നോട്ടൊക്കെയാണ് കാരണം ഇത്തരത്തിൽ ഡിജിറ്റലി നോട്ട്സ് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും എവിടെ നിന്നായിരുന്നാലും ആക്സസിബിൾ ആയിരിക്കും ടിപ്പ് നമ്പർ ഫോർ ഫോക്കസ് ഓൺ പ്രോജക്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ട്യ
സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ സയൻസ് ഫീൽഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി മേഖല പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഫീൽഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നൽകുന്നത് ആ സമയം അവര് അതിനെ കുറിച്ച് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ വാങ്ങി വായിച്ച് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ കൂട്ടുകാരുള്ള കണ്ടിട്ട് ആ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാറാണ് പതിവുള്ളത് സിക്സ് ടെപ്പ് ഇംപ്രൂവ് യുവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഒരു ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റിന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില് ഒരു മനുഷ്യന് വായിക്കുന്നത് പോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം ഒരു ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ബിസിനസ്സിലെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനോടും ഒക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് സോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് പോളിഷ് ചെയ്യുക ഇത് മനസ്സിലായി കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ബിസിനസ് എഫിക്കറ്റ്സും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലും പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ ആയിരിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആൾക്കാർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് വിഷ്വലൈസേഷൻ ടൂൾസ് ആയ ടാബ്ലോയോ പവർ ബി എയോ അല്ലെങ്കിൽ പൈബന്റെ അകത്തുള്ള ലൈബ്രറീസ് ആയ മാക്ട്രോലിപ്പോ സീബോണോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഒരു നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണ് പോലും നമുക്ക് വിഷ്വലൈസേഷനിലൂടെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ആൻഡ് സെവൻത്ത് ടിപ്പാണ് ലേൺ ക്ലൗഡ് സോ അസ് എ ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് ക്ലൗഡിലുള്ള നോളജ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളൊരു മോഡൽ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ലോക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലാണ് റൺ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മോഡലുണ്ട് വലിയ വലിയ ഇമ്പാക്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല മറിച്ച് നിങ്ങളത് ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയ അഷ്യൂറിലോ ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡിലോ ആമസോൺ വെബ് സർവീസിലോ ഒക്കെയാണ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയറെ അടുത്ത് പോർട്രേ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് അത് അവരുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്രെഡിബിലിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് സോ അസ് എ ബിഗിനർ നിങ്ങൾ ഈ ഏഴ് ടിപ്പ് മറക്കരുത് നമ്പർ വൺ എന്താണ് ഫോക്കസ് ഓൺ ഡേറ്റ റാങ്കിംഗ് നമ്പർ ടു ഓൾവേസ് ബി ലേണിംഗ് നമ്പർ ത്രീ ടേക്ക് പ്രോപ്പർ നോട്ട്സ് നമ്പർ ഫോർ ഫോക്കസ് ഓൺ പ്രോജക്ട്സ് നമ്പർ ഫൈവ് ഫോക്കസ് ഓൺ ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം ലേണിംഗ് നമ്പർ സിക്സ് ഇംപ്രൂവ് യുവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ നമ്പർ സെവൻ ലേൺ ക്ലൗഡ് അതായത് അസ് എ ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നോളജ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾ എത്ര പ്രൊജക്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ സ്കില് നിങ്ങളത് ഹയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കമ്പനി നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കമ്പനികളിൽ എത്തണം അതിനായിട്ട് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരെ നിങ്ങൾ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ അതിനായിട്ട് ലിങ്ക് ഇൻ പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ നിങ്ങൾ ലൈവ് ആയിട്ടിരിക്കുക കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മീഡിയം പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് നിങ്ങൾ ബ്ലോഗ് എഴുതുക നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ബ്ലോഗ്സ് എഴുതുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി കൊടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് വിസിബിലിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കും സോ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ജോബ് ലഭിക്കുന്നതാണ് സോ ഈ വീഡിയോ വളരെ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതുപോലത്തെ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് വീഡിയോ 